学厨师啊，我是一个偶然的。经过后头来进修二级厨师，偶然的那种红烧可以做灯影烧片，还有鸡肉可以做豆花，平生好烹饪，其乐无穷，就是我人生的座右铭。大师的菜，家常的味，我是邓正清。蚂蚁藏书啊，它是个家喻户晓的民间菜品。这个菜很接地气，我学厨师就晓得有这道菜。这道菜的精髓啊，第一个是要选地道的红烧粉条，有劲道，而且香。它的肉要用瘦肉。在川菜当中，干瘪的所有素菜都是离不开芽菜的。全世界只有离不开芽菜，其他都是梅菜。那是青菜来做的。返校过了以后，那有返校的酱香味。这道菜的每样原材料的处理，这些是有一点点讲究的。芽菜不放油来炒，放了油的话，它又要起粘连，成坨。净瘦肉仔，为啥子不用肥膘？因为有肥膘一炒嘞，肥膘就化了，化了就只有油渣了。摘完了以后，必须又要和小小的炒，炒酥、炒香，稍稍的加一点点酱油，让这个肉味增香。炒好了以后还要摘，摘得很细。而我炒好了以后还要滤过油。葱子这些话要细一点的葱，而且一定要切得很碎。姜米、蒜米也要摘得很碎的。勺子都是成沫，油要了细，它才能发得上去。粉条一定要用冷水来泡，有开水来泡的话，说外面是泡胀了，里头是有硬性质，相对于说皮胶性不熟，泡四十八小时效果才好。泡了以后才开水来煮，出来要发亮、透明，就说明它软和了，然后捞起来，让它自然冷却。以前的粉条啊，他们是泡了以后油头的，那个过一下，然后就过烩的。今天我们做这个啊，我们用了一些新的手法、新的调味品。粉条凉的时候就加了味，主要就是酱油，入味上色。拌匀了以后啊，再给点点清油，就不容易粘连了。每根粉条，每一个细节都很入味。只要冷了以后，它就一头就散了。这些都是技巧环节。把锅儿置好，首先放姜，再放蒜，和小小的炒，炒香，下芽菜。再下勺子，烩匀了的话，最后就炒粉条。筷子把它敲松，翻炒就行了。再给你点芝麻油嘛，更香噻。盛菜以后啊，佐料啊，把它很均匀，就好像是蚂蚁上了树。粉条软了，佐料也很干香。它的味型嘛，味后咸鲜，加上味。一进口就吃到这个芽菜或者肉末的酥香，粉条又滋润，很有独特。猪一样啊，要爱一样。每每屋里我做了。
跟跟你死神一类出事了。而我我走哪里去的话，我带我徒弟去都说呢，你的衣裳裤子一定要穿好。像说呢，今天哪里比赛了，是我从早上六点钟穿几个衣服，到晚上睡之前才脱。有些是一拍了照，马上脱了墙都给了。你首先尊重这个行业，尊重你自己，才有能得到他人尊重你。